La COPE, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra región. Hoy en La COPE, cooperativas de vivienda de ayuda mutua. El cooperativismo tiene como misión promover el desarrollo y el bienestar social. Los esfuerzos son muchos y en campos muy diversos. Hoy en la COPE nos enfocaremos en el modelo cooperativo de vivienda de ayuda mutua. Tal vez le parezca un concepto nuevo, pero en realidad tiene más de un siglo de existencia. Y para muchas personas de clase media y baja, significa la oportunidad de hacer realidad el sueño de tener una vivienda digna. Menú Cooperativo En nuestro país, cerca de un 17% de la población está automáticamente descalificada para obtener un préstamo o un bono de vivienda del sistema financiero tradicional. Al respecto, el modelo de cooperativa de vivienda de ayuda mutua propone una respuesta con múltiples beneficios para quienes se integren como asociados. Infocop, en alianza con el Ministerio de Vivienda, articula acciones para promover modelos alternativos como el de autogestión, donde las personas, además de obtener una casa, contribuyen con el desarrollo comunitario por medio de acciones solidarias concretas. Y nos interesan varias cosas, en principio promover un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa donde se pueda potenciar el tema de la vivienda cooperativa mediante mejores instrumentos, sobre todo de financiamiento. Luego estamos revisando la normativa interna del Infocop para que se puedan crear cooperativas de vivienda. Es un sector que durante los últimos años ha estado un poco adormecido y lo que queremos es que las cooperativas afloren y puedan eh, impactar a más población en Costa Rica. Y lo otro es efectivamente empezar a impulsar el modelo cooperativa de vivienda con enfoque eh, digámoslo así, autogestionario, es decir, donde las, las viviendas no solo significan que la persona habita en ellas, sino también tiene el hábitat, digamos, el, el espacio de vida donde además de la vivienda se complementa con quizás su espacio laboral o espacios de ocio o de cuido de personas con discapacidad, en fin, una serie de recursos en torno a la vivienda. Así, además de construir su vivienda, edifican un entorno o hábitat con mayores oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida. Cuando pensás en una cooperativa, es probable que te imagines una reunión aburrida como esta. Lo que sí es cierto, es que cuando las vemos desde adentro, son organizaciones innovadoras, llenas de dinamismo. Una cooperativa no es un modelo de negocio de antaño. Es una propuesta económica de futuro. Unite alguna o llamate a algunos compas para empezar una propia. Conoce más en cooperativaes.coop. Una cooperativa tiene lo suyo. Buenas prácticas. Este sistema está enfocado en el modelo uruguayo que surgió en los 70 y en donde actualmente existen alrededor de 581 cooperativas de vivienda, según los datos del Segundo Censo Nacional de Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural de Uruguay, publicado en el 2009. A partir del 2005, con una redefinición y un este, rediseño total de la política habitacional, Justamente el, el programa cooperativa fue parte este, medular y uno de los componentes que se priorizó más. Y en ese marco se generaron los diálogos y los acuerdos también para generar un, una modificación de la reglamentación que hace que hoy el programa cooperativa 
tenga una dinámica y una fluidez que es por todos conocidos las reglas de juego que están establecidas, que es por todos conocidos los requerimientos para que los proyectos sean viables. Bajo este modelo, las familias obtienen el derecho de uso y de habitación de una vivienda y la cooperativa ejerce el dominio. Nosotros arrancamos en el 2005 y obtuvimos el préstamo ahora en el, 2000, en el 2002. Por eso yo creo que ahora el, 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 el tener una cooperativa te implica menos tiempo, me parece. Vas a sorteo y creo que tres veces puedes estar en el sorteo y ya la cuarta vez ya quedás, ya te dan el préstamo. O sea, es mucho más accesible. Antes demorabas años en, en que te adjudicaran el préstamo. Se espera que al involucrar a las familias directamente en el proceso constructivo, el precio final de las viviendas sea inferior, así como el costo de la compra de los materiales de construcción y la obtención de acabados de calidad. Por eso se habla de ayuda mutua. Bienestar Cooperativo Al tratarse de asociaciones cooperativas que no persiguen fines de lucro, se eliminan los riesgos y problemas económicos propios de las sociedades comerciales. Nuestra experiencia eh, de varios años nos ha llevado a, a proponer en este grupo eh, algunas, eh, digámoslo así, eh, modificaciones o tendencias que nosotros hemos estudiado a lo largo del tiempo y que eh, lo que vendrían es, es a organizar con mayor solidez los proyectos de vivienda iniciando desde los grupos que van a ser beneficiados en lo que se llama la organización de la demanda eh, en grupos cooperativos preferiblemente eh, y que eso históricamente en muchos países ha tenido mucho éxito porque entonces las entidades financieras que van a financiar las casas a largo plazo se sienten más seguras y con un mucho menor riesgo de eh, incursionar en proyectos de vivienda porque ya las casas tienen eh, sus propietarios desde el origen. Gracias al aporte periódico de los asociados, el inmueble está en mejoramiento constante siempre en beneficio de dichos asociados y como garantía para las entidades financieras. El modelo cooperativo autogestionario se convierte en garante del derecho humano a la vivienda, el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros, donde puedan vivir en paz y con dignidad. La COPE, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra región. La COPE, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra región. Hoy en la COPE, Cooperativa de Vivienda de Ayuda Mutua, COPE Cabañas RL. COPE Cabañas tiene más de 62 años de existencia. El modelo es único, pues las 17 hectáreas y media pertenecen a los 125 asociados. La iniciativa fue de Guillermo González y familia. Él estudió en Europa y venía muy casado con el modelo del cooperativismo. Entonces fue una circunstancia, en ese momento una tía vendía esta finca. Entonces le dice, tía, espérese, no la venda porque yo voy a juntar a 20 amigos, que es el mínimo para fundar una cooperativa, y hacemos una cooperativa. Y así es como nace esta cooperativa de, con unas familias que se conocían, que sabían los valores que tenían, que, que entendieron lo que era el cooperativismo. El sentimiento de pertenencia de los cooperativistas de Coope Cabañas hacia el modelo está muy marcado, principalmente en las nuevas generaciones. Ahora, perpetuar el interés en sostenerlo y hacerlo crecer es tarea de todos. Yo pienso que lo importante es hacer actividades que integren 
y que, pues, que la gente de la comunidad comprenda el modelo, pero sobre todo se case con el modelo, o sea, no entenderlo porque el cooperativismo usted lo puede ver a nivel eh, muy, muy teórico, el comité de educación tiene dentro de sus funciones eh, capacitación en cooperativismo, pero no es cualquier cooperativismo, es un concepto nuestro, cómo aplicamos ese concepto a una calidad de vida para las personas acá, porque nosotros aquí no producimos nada, aquí lo que nosotros nos identifica es el espíritu de, de, de ayudarnos entre todos, de colaborar entre todos para tener una mejor calidad de vida, más natural, más saludable. La misión de cuidar el proyecto compromete a toda la comunidad. Hace casi tres décadas, cuatro cooperativas cristalizaron un sueño al crear con eléctricas. Así Cope Guanacaste, Cope Santos, Cope Lesca y Cope Alfaro Ruiz unieron esfuerzos para afianzar de manera conjunta la electrificación rural del país. Porque de eso se trata, de pensar en grande. El Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica con eléctricas opera y da mantenimiento a sus dos centrales hidroeléctricas, Sigifredo Solís y San Lorenzo. Cuenta con un sofisticado centro de control y despacho, coordina y da asistencia legal y técnica a sus asociadas, tiene un moderno edificio y coordina la defensa conjunta para las cooperativas de electrificación rural de Costa Rica. Con Eléctricas tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente y mantiene una preocupación constante por el entorno social, por lo que ejecuta constantemente planes de desarrollo sostenible y apoyo a las comunidades de influencia. Con Eléctricas nos une. Espíritu Cooperativo los cooperativistas aseguran que el ambiente que han construido bajo el modelo cooperativo les ha permitido alcanzar una condición de bienestar común. Como asociado el estar en la cooperativa eh, nos ha permitido tener un lugar de vida, eh, de, como ustedes lo ven detrás mío, eh, es así, ese es el jardín de mi casa. ¿verdad? Además de que nos ha permitido también tener un grupo de amigos eh, asociados eh, los cuales compartimos mucho sobre todo lo que hay que hacer aquí, porque para mantenerlo hay que estar en, en eso. Yo tengo, bueno, 55 años y aquí di mis primeros pasos. Mis abuelos fueron fundadores de este lugar maravilloso. Mi mamá se enamoró, entonces ella hizo también su esfuerzo, hizo casa para nosotros, vivimos mucho tiempo aquí. Ya después, bueno, cada uno se casa y, y se va, ¿verdad? Pero mi mamá sigue manteniendo aquí su, su partecita, su acción. Entonces, los, las experiencias del campo, de juego, bueno, esto es un paraíso. Mis vecinos son personas que conozco desde siempre. Y sus, nuestros padres se conocieron, ahora nuestros nietos se conocen. Entonces, eh, esa parte, digamos, no es solo la seguridad, que brinda el estar aquí, sino la seguridad que uno tiene de que su vecino ha sido siempre parte de su realidad. Ha sido la vida mía, fue la de, también ha sido la de, fue la de mis hijos, todos los hijos que, se, que nacieron aquí, crecieron y, y aquí estoy yo todavía. Para mí este lugar lo amo como, quizás como si fuera mío. La comunidad de San Rafael en Santa Ana también se ha visto beneficiada. Por ejemplo, con el Comité Comunal de Emergencias, que habilita la finca como albergue en caso necesario. El valor de la semana. La solidaridad, ese objetivo tan, tan difícil, ¿verdad? porque es fácil de hablar, pero... Ya cuando uno realmente se tiene que interesar por los demás, no es fácil. Y sin embargo es la, es la base de, del modelo. Sostenibilidad cooperativa. Uno de los ejes eh, que manejamos mucho en el tema es el tema también de medio ambiente. Ustedes han visto esta naturaleza preciosa, 
y entonces nuestro eje de trabajo de una u otra forma incluye aspectos del tema de medio ambiente, conservación, etcétera, etcétera. Bienestar Cooperativo La cooperativa colabora con la escuela local. Los niños reciben capacitación en temas ecológicos y talleres de avistamiento de aves. La cooperativa de las cabañas siempre ha sido un apoyo en, con el cual la Escuela San Rafael cuenta. ¿Para qué actividades? Bueno, cuando nosotros queremos hacer campañas de reforestación, ellos nos prestan sus, sus instalaciones para que nosotros reforestemos, para que los niños aprendan. También nos ayudan en la parte de, de separación de desechos sólidos, siendo un ejemplo para la comunidad estudiantil. Ahí también la escuela siempre toma los retratos de fin de año, los grupos pues van a tomar las fotos ahí, entonces ellos nos prestan sus, sus instalaciones por la belleza que tienen en, en cuanto a la naturaleza. Además nos prestan las instalaciones también en muchas ocasiones para que nosotros hagamos las fiestas de la alegría. La cooperativa tiene una relación especial con aldeas infantiles SOS. Que puedan tener espacios sanos de, de esparcimiento y recreación. Entonces ya tenemos varios años que eh, los chicos en vacaciones vienen por grupos para que ellos disfruten de las zonas verdes, de las zonas recreativas y a sacarles un poco del ambiente de la institución. Educación cooperativa, saneamiento ambiental, recolección de basura y reforestación que le valió una bandera azul es parte también de las tareas desarrolladas por Cope Cabañas. La COPE, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra región. La COPE, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra región. Hoy en la COPE, Cooperativa de Vivienda de Ayuda Mutua, COPE Nuevo Amanecer RL. Hoy en la COPE, COPE Nuevo Amanecer. COPE Nuevo Amanecer nace por la necesidad de las familias de los alrededores de Montes de Oca y Curridabad de tener casa propia. Se fundó el 27 de julio de 1995 y actualmente está conformada por mujeres jefas de hogar en su gran mayoría, para un total de 22 personas. El proyecto está conformado por 33 casas que se han ido remozando. Nosotros compramos la finca, eh, bueno, con recursos de IMAS. Luego nosotras mismas empezamos a hacer lo que es cordón y caño. O sea, lo que es urbanización, que fue lo más duro para nosotros las mujeres y más que teníamos todos los chiquitos pequeños y toda esa cosa. Una vez que teníamos todo eso, eh, acudimos al, a la MUCAP. MUCAP es quien nos da los bonos de vivienda. Y un logro es que, nos, que nosotros hicimos casa de bloc con el bono. O sea, eso no se ha visto en, en ningún lado, ¿verdad? Posteriormente, el modelo cooperativo les permitió hacer mejoras en las casas, con el apoyo de Infocop. Dos préstamos permitieron hacer muros de contención y ampliar las estructuras. Un tercero se tramita para hacer los detalles de piso, pintura, entre otros. Uno se emociona, fue muy triste, pero fue una alegría muy grande. Yo tengo mi casita. Y con préstamos de Infocop hemos hecho las mejoras, ¿verdad? Y una tapia hacia atrás porque ya se me estaba yendo el terreno. Entonces y tuvimos que hacer una tapia atrás y hacer mejoras para poder... Porque eran pequeñas, ¿sí? es que son de bono, eran de dos dormitorios. ¿sí? A mi hija, la, yo tengo tres hijos, y a mi hija la menor la dejé de una hermana porque no cabía, no cabía en mi casa. 
pero ahí vamos poco a poco. Ahora en diciembre ya cumplo 12 años. Es algo maravilloso, mejor calidad de vida para mí, para mis hijos y también para todas mis compañeras que, que recibieron su casita de bono. Fue algo maravilloso porque andábamos alquilando de aquí para allá. Yo con tres hijos, en ese entonces pequeñitos, trabajaba en una empresa aquí, Fara era en ese entonces, y ya no tenía dónde y Venía de un pueblito de San Vito y fue muy duro en ese entonces, fue demasiado duro. Cuando me di cuenta el proyecto no lo pensé, aunque no había a qué echar mano, pero me metí, me apuntaron y me recibieron y aquí estamos. Yo, gracias a Dios, al, a la cooperativa, a la cooperativa tengo hoy mi casa. Después de, de muchos años, de montones de años fueron, porque uno lo que... Lo que lo que espera esta vida es tener algo propio, se puede decir su casa, pero gracias a, a, a la cooperativa tengo hoy mi casita en este proyecto de Nuevo Amanecer. Bienestar Cooperativo El impacto del modelo es grande. La comunidad es ahora más bella con un lindo parque infantil y para adultos mayores, inmerso en un barrio muy seguro. Bueno, aquí tenemos una, una gran ventaja de que este barrio es muy seguro. Aquí todavía no, no ha llegado la delincuencia. Aquí vivimos con las puertas abiertas. Eh, como usted puede ver, algunas casas tienen rejas, otras no, porque todavía no, 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 nos, no hace falta, ¿verdad? Vivir, vivir en una cárcel. Este parque también es centro de actividades comunales. El valor de la semana. Solidaridad. Porque si no, si no hay unión, si no nos unimos, no se puede. Tenemos que sacar de donde sea es tiempo, es espacio. Y, y unirnos, a hacer reuniones, programar, aunque muchos no tienen el tiempo, pero solo así. Menú Cooperativo Estas visionarias ya están pensando en diversificar y convertirse en una cooperativa de servicios múltiples. Bueno, aquí vamos a hacer... Un, un abastecedor, eh, eh, no, eso se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, eh, Abacop, donde se vendan todo lo que es productos de otras cooperativas, como leche, eh, el arroz, aceite, eh, qué sé yo, todo lo que hay. ¿verdad? El esfuerzo se complementa con un proyecto de hidroponía que busca apoyar económicamente a la mayoría de mujeres sin empleo. No tienen profesión, no tienen trabajo, hay que hacer algo. Eh, de ahí nació la idea. Eh, me comuniqué con el ministro de, de Agricultura en aquel, aquel entonces, don Javier, y don Javier me dijo, yo te apoyo, Celina, yo te apoyo. Entonces, él... Eh, me mandó una, mucha, una señora y empezamos con el proyecto de hidroponía. Ahí está el MAC que nos ha ayudado. Eh, entró el MAC, entró IMAS y ahí está. El proyecto genera varios productos cuya comercialización apoya económicamente a estas mujeres. Aquí tenemos sembrado surquini y aquí tenemos sembrado lechuga. Uh -huh. Yo soy la que saco la producción. La lechuga se da cada mes y yo la vendo en la comunidad. Ya sé cómo es el proceso, tengo varios tiempos de trabajar en esto. Vengo en las mañanas, saco la producción, eh, trabajo de 7 de la mañana a 9 de, de la mañana, me tomo un descanso. Si está el sol muy pesado, entonces vengo un poquito más tarde. Así lo he hecho, varios, varios tiempos. Y creo que... Se vende bastante porque la gente le gusta en cantidad, porque es muy asiadito. Las mujeres de COPE Nuevo Amanecer 
aseguran que han crecido, se han superado y con ese conocimiento y las nuevas ideas esperan un mejor futuro. La COPE, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra región.